ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിൽ പ്രൈസിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ടി ഐ ഓയിലിന്റെ പ്രൈസിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ജനുവരി തൊട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി തൊട്ടുള്ള ചാർട്ട് ആണ് ഇവിടെ അടിയിലേക്ക് നോക്കി കാണാം ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി തൊട്ട് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി വൺ ഡോളർ ആയിരുന്നു ഒരു ബാരലിന്റെ വില അത് പിന്നീട് നം ജനുവരിക്ക് ശേഷം നമുക്കറിയാം കോവിഡ് വന്നു ലോകം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി സ്പ്രെഡായി വന്നു അതനുസരിച്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി കൂടി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡോളറിലേക്ക് താങ്ങും പിന്നീട് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നോറും ചീപ്പോട്ടേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു മാർച്ച് ഒമ്പതാം തീയതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡോളറായി ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡോളറൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പത്തൊമ്പതാം തീയതി ആയപ്പോൾ അത് ഇരുപത് ഡോളറിലേക്ക് തന്നു പിന്നീട് ഇന്നലെ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ച പോലെ വല്ലാത്തൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രാഷ് ഓയിൽ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഇന്നലത്തെ പത്തൊമ്പത് ഡോളർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പൈസ ആയിരുന്നു പതിനാറാം തീയതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പതിനേഴാം തീയതി പതിനെട്ട് ഡോളർ പിന്നീട് ഇരുപതാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മെല്ലെ കറക്ഷൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി എക്സ്പയർ ആവുന്ന കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുക അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൈസ് എട്ട് ദിവസം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഡെലിവറി എടുക്കേണ്ട ഒരു സെറ്റപ്പ് വന്നപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചവർക്ക് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് വല്ലാത്തൊരു പാനിക് സെല്ലിംഗ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തന്നെ സീറോയ്ക്ക് താഴെ ഈ ഓയിലിന്റെ പൈസ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഡോളർ വരെയാണ് മൈനസ് ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം സീറോയിലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ സീറോ ഡോളറിനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അവസാനിക്കുമെന്ന് അതിന്റെ വില മാക്സിമം സീറോ അതിന്റെ താഴെ പോകത്തില്ലല്ലോ പക്ഷേ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡോളർ വരെ താഴേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതായത് ജൂൺ കോൺട്രാക്റ്റ് അത് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ലൈവ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ കളറിൽ ഇലവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഇലവൻ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ഇതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ട്വന്റി ടു ഡോളറിനായിരുന്നു കാലത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഡബ്ല്യു ടി ഐ ഓയിലിന്റെ ഉൽപാദകർ പറഞ്ഞു അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ട്വന്റി ടു ഡോളറിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഓയിലിന്റെ പ്രൈസ് വീണ്ടും ക്രാഷ് ആയി ക്രാഷ് ആയി ഇപ്പോൾ ഇലവൻ ഡോളർ ട്വൽവ് ഡോളറിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ചാർട്ടിലൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടു ലാസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ത്രീ ഈ ചാർട്ടിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ചൊരു ധാരണ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കാണാൻ മനസ്സിലാവും ഇന്നിപ്പോൾ മണി കൺട്രോൾ വന്നിട്ട് ന്യൂസ് ആണ് അതായത് എം സി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇന്നലെ തേർട്ടി സെവൻ ഡോളറിന് നെഗറ്റീവ് ആയതിന് ശേഷം അത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വരുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഫോർ പെർ ബാരലാണ് റുപ്പീസിൽ വരുന്നത് അത് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇലവൻ തൗസൻഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ വരുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ക്രോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനികൾക്ക് ഈ പൈസ ക്ലയൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ കൊടുത്ത ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനഫ് അല്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പത്ത് ഡോളറിൽ നിന്ന് സീറോ ആകുമ്പോൾ പത്ത് ഡോളർ വെച്ച് ബ്രോക്കർ ബ്രോക്കർക്ക് ക്ലയന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ പിന്നീട് ഇത് മൈനസ് ആയതിന് ശേഷം ഇലവൻ തൗസൻഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് അപ്പൊ ഇത്രയും എമൗ ക്വാണ്ടിറ്റി അവിടെ ക്ലോസ് മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് പി എമ്മിന് ഇന്ത്യൻ സമയം അഞ്ച് മണിക്ക് വൈകുന്നേരം അവർ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നോക്കിയാണ് അവർ മാർക്കറ്റ് ഷർട്ട്സ് അറ്റ് ഫൈവ് പി എം അതിനുശേഷമാണ് രാത്രി മറ്റേ
പക്ഷേ ഈ വില കൂടുന്നതിന് പോലെ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ സീറോയ്ക്ക് താഴെ പോകുന്നൊരു അവസ്ഥ അത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലല്ലാതെ തീർച്ചയായും ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ഇത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കലായിട്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഏപ്രിൽ മാസം മെയ് മാസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്നാലും ഇത്രയാണ് സംഭവം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ആളുകളില്ല വാങ്ങിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലവുമില്ല അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് വിറ്റൊഴിഞ്ഞ് അത്തരം ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സ്ക്രാപ്പ് എടുക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തികളോട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു നൂറ് രൂപ റൈസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോ അതുപോലെയാണ് ഇന്നലെ ഒരു ലിറ്റർ ഒരു ബാരൽ ഓയിൽ വായിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളൊരു ബാരൽ എടുത്തോളു കൂടെ നാൽപ്പത് ഡോളർ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം ആ ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ഇന്നലെ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്നലെ ക്ലോസിങ്ങിനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും അതിൽ ഡെലിവറി എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് മാത്രം ഡെലിവറി എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാതായി അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ലൈ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ അമർത്തണം എന്നാലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട്